E aí galera, beleza? Eu tô em vocês, estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e desse vídeo aqui é a Google Câmera para vários dispositivos. Bom galera, muitos de vocês geralmente pedem aí vários vídeos da Gcam, ok? Porque eu não trago praticamente quase nada da Gcam e finalmente chegou aqui basicamente um site que tem várias Gcams aí para vários celulares, ok? O site também está aí na descrição, assim como o link de cada Gcam que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo, uh, principalmente aqui no meu Moto G5 S Plus e no meu Galaxy S7, né? Que o S7 tem o processador Exynos, o G5 S Plus tem o um processador uh, Snapdragon, né? Que é a, na maioria aceito por todas as Gcams. Basicamente, só que tem umas específicas que funcionam só no Mod G5S Plus, assim como tem aí que só que funciona uh, no Mod G6 Play, as, as que funcionam só no Mod G7, as que funcionam no próprio Galaxy S9, S8, entre vários outros celulares aí que todos vocês vão poder checar no link da descrição. Bom, galera, o que basicamente é a Gcam, ok? Gcam é a câmera do Google que funciona assim padrãozão aqui nos nossos celulares, é uma câmera assim padrão com muito mais qualidade por conta do HDR Plus, que dá para você enxergar mais coisas à noite e tudo mais, uh, e simplesmente ter uma melhor qualidade no geral da sua foto. Vocês já podem ver aqui que o layout das duas é bem diferente, né, principalmente porque no S7 ele está rodando com a versão uh, mais antiga, né, que é a versão 5.1, que é apenas que está disponível para o S7, mas aqui uh, no G5 S Plus, assim como em outros celulares, você já tem a nova Gcam, que é a 6.1 ou 6.2, dependendo do celular que vocês têm. E entrando no site que eu estou deixando aí na descrição, você tem todo um tutorial aí de como você pode configurar a sua Gcam e do que você fazer para melhorar as suas fotos no geral dentro da sua Gcam. Bom, mas bora apresentar aqui a, a Gcam mais recente por enquanto, né? Vocês podem ver aqui que ela tem todos esses padrões, né? A gente tem aqui o padrão do panorama, o padrão do modo retrato, né? Que dá pra você tirar aquela foto com aquele desfoque de fundo e tudo mais pra ficar bem daorinha, parecendo uma câmera profissional. Aqui a gente tem a câmera padrão, que ela só tira a foto com HDR+. O vídeo também, que não muda muita coisa, mas no Moto G5 S Plus é excelente, uh, principalmente porque ele tem um modo de estabilização de vídeo, então seu vídeo não fica tão tremendo e tudo mais. A gente também tem um modo uh, de 60 FPS uh, para você ativar aqui, ok? Você tem aqui os 30, mas pode colocar aqui também os 60 FPS para gravar em 60 FPS, até mesmo no seu Moto G5 S Plus. A gente também tem aqui o botão mais, que dá para basicamente você ativar o modo visão noturna, que deixa o seu celular uh, praticamente enxergando a noite, ou seja, é um olho de gato praticamente a câmera do seu celular. Uh, Photosphere, uh, câmera lenta e o Google Lens, ok? Que é um softwarezinho aí do Google uh, especializado para AI. AI, inteligência artificial, artificial intelligence, vocês entenderam basicamente, né? Vindo aqui nas configurações, a gente tem o modo BSG, Mod Settings, que dá para você configurar várias coisas de dentro da sua Gcam. Uh, a gente também tem aqui algumas coisas como salvar locais, os sons da câmera, sugestões do Google Lens, gestos, tipo de grade, avançado também que tem algumas outras coisas para a gente configurar, como uh, mostrar vídeo de lente suja, controle de HDR, controle de RAW JPEG e armazenamento de vídeos com eficiência, uh, algumas configurações de fotos, algumas configurações de vídeo, inclusive a estabilização de vídeo que eu já falei. E bom galera, basicamente eu tô passando na tela aí vários comparativos uh, entre a câmera padrão do G5 S Plus e a câmera com a Google Cam, né? Vocês podem ver aí, principalmente na foto aí dos bichinhos, que a foto dos bichinhos uh, deu uma clareada bem uh, maior, né? Vocês podem ver que na Google Câmera é tudo bem mais claro e quando a gente passa pra foto padrão zona, ela é um pouquinho mais escura. Assim como eu também já testei o Night Mode, vocês podem ver que na câmera padrão ela tá simplesmente, não dá pra enxergar nada e na Google Cam dá pra gente ver todos os bichinhos ali no fundo e é sensacional essa câmera. Agora um testinho um pouquinho uh, mais profundo da Google Câmera, do poder da Google Câmera, vocês podem ver aí no teste de visão noturna que basicamente na câmera padrão da ROM uh, não dava pra você ver nada e na Google Cam dá pra você ver tudo basicamente, né? Vocês podem ver aí os galhos da árvore, uh, a rua como que tá muito mais clara, porque basicamente você só via uh, a calçada da rua ali, uh, no máximo ali, porque ela tava com a luzinha, e agora na Google Câmera dá pra você ver praticamente tudo com o modo de visão noturna. Também fiz teste aí da câmera frontal, que dá pra você basicamente ver o modo retrato funcionando. A primeira foto basicamente é da câmera padrão, como vocês podem ver, ela tá bem detalhada até, mas aí quando a gente entra na Google Câmera, dá pra você ver que dá até a clara, aquela clareada e inclusive uh, deixa o seu fundo totalmente desfocado, só com foco pra você, né? Vocês podem ver que a qualidade da Google Câmera não muda muito desde a câmera padrão, mas isso daí varia de cada celular, principalmente agora no teste que eu vou mostrar do Galaxy S7. 
Bom, vindo aqui para a Google Câmera do Galaxy S7, como vocês podem ver, o menu é totalmente diferente, porque como eu disse, no S7 é uma versão um pouquinho mais antiga da Google Câmera, mas é basicamente o mesmo princípio, ok? Vocês podem ver que aqui a gente tem alguns atalhos, como flash, uh, exposição, uh, grade, o HDR Plus, que inclusive dá para você ativar ou desativar, ou até mesmo ligar o HDR Plus melhorado, e também a gente tem aqui o temporizador. Vocês podem ver que também quando eu toco para focar, ele ativa esse padrãozinho aqui que dá para você aumentar e diminuir diminuir a exposição diretamente por aqui e a gente também tem aqui as barras dos modos né que tem aqui a câmera lenta panorama fotosfera efeito de foco retrato e as configurações da Google câmera Vindo aqui diretamente nas configurações, vocês podem ver que dá pra gente modificar diversas coisas dentro da nossa Google Câmera. A gente também tem aqui os gerais, né, que dá pra mostrar aqui as pastas que você vai salvar o, a sua foto, uh, salvar local, sons da câmera, gestos, uh, algumas configurações de foto que é diretamente da Google Câmera, né, que tem aqui Remove the ISO Limit in Dark Conditions, a gente também tem aqui o Lock HDR Plus Frames, Reduce Contours, entre várias outras configurações que dá pra você fazer. Inclusive, dentro da aba vídeo, dá pra gente configurar o Live HDR, que deixa seus vídeos um pouquinho mais brilhosos. É um modo como se fosse aí no Galaxy S10, né, que tem aquele Live HDR, que deixa as imagens um pouquinho mais vibrantes e um pouquinho melhores. Agora, no teste de comparação de fotos, uh, eu fiz basicamente a mesma comparação que eu fiz uh, no Moto G5 S Plus, e como vocês podem ver, o S7 se saiu muito melhor com a Google Câmera, né? Vocês podem ver que aqui na foto padrão até não perdeu tanta qualidade, mas quando a gente entra na foto da Google Câmera, dá pra gente até ver o bichinho ali no fundo, que tá meio encoberto pela sombra, na, na foto padrão da, da Samsung Câmera, e na Google Câmera dá pra gente ver ele muito mais, uh, muito mais detalhado, né? E também o grande foco das pessoas que usam a Google Câmera no Galaxy S7 é para melhorar um pouquinho da câmera frontal. Vocês podem ver que na foto da câmera frontal do Galaxy S7, ela tá totalmente uh, sem cor, sem vida, sem praticamente nada, uh, meio desfocada até, porque uh, muitos Galaxy S7 tem esse problema de desfoque na câmera frontal, e quando a gente simplesmente passa para a foto da Google Câmera, vocês podem ver que ela tem todo aquele brilho, uh, o desfoque de fundo também, que é essencial para uma foto sair muito boa, Boa, e ela é totalmente muito mais detalhada. Inclusive, se a gente der um zoom uh, na foto da câmera da Samsung, vocês podem ver que a, a sobrancelha da pessoa simplesmente não aparece com todos os detalhes. E quando a gente dá um zoom na foto da Google Câmera, vocês podem ver que aparece até os poros da cara da pessoa, que, mano, é simplesmente incrível essa câmera. E bom, galera, esse daqui foi basicamente um comparativo bem levezinho entre a câmera padrão de cada celular e também a Google Câmera. Vocês podem ver que a Google Câmera simplesmente dá uma nova sobrevida para a câmera do seu aparelho e ela é, sensa é simplesmente sensacional. Infelizmente, ela não funciona em celulares mais antigos uh, com processadores de 32 bits, mas para a maioria uh, dos celulares com processadores de 64 bits, inclusive o Galaxy S7 e o Moto G5 S Plus, está uh, funcionando totalmente de boas. Inclusive, vocês podem ir aí no link da descrição e baixar a câmera específica para cada um dos seus celulares, ok? Então é basicamente isso, né, galera? Essa daqui foi a apresentação da Google Câmera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo. Se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo seus favoritos. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau!